মানুষের বাসস্থানের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে আবাসন খাতের অবদান ব্যাপক এছাড়া জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এই শিল্পের অবদান প্রায় পনেরো শতাংশ সেই সাথে প্রায় পঁয়ত্রিশ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে আবাসন শিল্প এ খাতকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন লিঙ্কেজ শিল্প গড়ে উঠেছে জাতীয় অর্থনীতিতে আবাসন শিল্পের অবদান এ শিল্পের সংকট এবং ভোক্তাদের আস্থা তৈরি করার অভাব নীতিগত সহায়তার বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব বীজ সংলাপে দর্শক নিটুল টাটার সৌজন্যে অনুষ্ঠিত বীজ সংলাপে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজিয়া কনা আর আজকে আমাদের সাথে দুজন অতিথি আছেন শুরুতেই তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই আমাদের সাথে আছেন কামাল মাহমুদ তিনি রিহাবের সহসভাপতি এবং আমাদের সাথে আছেন ডক্টর মাহফুজ কবির তিনি অর্থনীতিবিদ আপনাদের দুজনকে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য এবং আমরা আসলে কামাল ভাই যেহেতু মেলা চলছে আমরা আসলে শুরুতে একটু মেলা থেকে ঘুরে আসি যে রিহাবের যে শীতকালীন মেলাটি সে মেলা চলছে এবং মেলার কিন্তু আজকে শেষ দিন পাঁচ দিনব্যাপী এই মেলায় শেষ মুহূর্তে মেলায় দর্শক সমাগম কেমন আছে দর্শনার্থী কেমন আছে ক্রেতারা কেমন আছে কেমন বেচে বিক্রি চলছে সে বিষয় নিয়ে আমরা আমাদের প্রতিনিধি কামরুজ বাবু কামরুজ যেমন সেখানে আছেন আমরা তার সাথে একটু যুক্ত হব বাবু আজকে আপনি ওখানে কেমন দেখছেন মেলায় দর্শনার্থীদের ভিড় কেমন এবং আজকে যেহেতু শেষ দিন মেলায় বেচা বিক্রি কেমন হয়েছে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা কি বলছেন কনা ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আসলে রিহেফিয়ারের আজকে শেষ দিনে দর্শনার্থীদের উপস্থিতি তুলনামূলক বেশি থাকাটাই স্বাভাবিক তেমনটাই লক্ষ্য করছি আর যারা অংশ নিয়েছেন তারা বলছেন যে প্রত্যাশিত মাত্রায় অর্থাৎ গতবারের রিহেফেয়ারের থেকেও এবার কিন্তু তারা তুলনামূলকভাবে বেশি সারা পেয়েছেন আর যারা দর্শনার্থী এসেছেন তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা কিন্তু বলেছেন যে আসলে তারা যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী রয়েছেন তাদের বেশিরভাগের দাবি যেন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লাখ টাকার প্লট আরও বাড়ানো হয় অর্থাৎ ফ্ল্যাট যেন আরও বাড়ানো হয় এই ধরনের দাবি তারা করেছেন তো মেলায় আসলে অনেক ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে আমরা অনেকের সাথেই কথা বলবো তার আগে এই মুহূর্তে একজন দর্শনার্থীর সাথে কথা বলতে চাই দর্শনার্থী হিসেবে এসছেন এরকম দু একজনের সাথে কথা বলে জানতে চাই আমাদের সাথে একজন রয়েছেন আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাইবো যে রিহাব ফেয়ারে এর আগেও এসছেন কি বা আজকে কি উদ্দেশ্যে এসেছিলেন হ্যাঁ আমি আসছি অনেকবারই এখানে আসার উদ্দেশ্য হলো যে এখানে আসার পরে এক জায়গাতে অনেকগুলো জিনিস পাওয়া যায় বা দেখার সময় মানে সুযোগ হয় যেগুলো যেমন প্লট অ্যাপার্টমেন্ট বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন সময়ে মানুষে চিন্তা ভাবনা করে পায় না অনেক যদি বলেন যে আপনি কি কিন মানে কিনবেন কিনা সামনে এই ধরনের পরিকল্পনা না আমার প্লট কিনার আমার ইয়ে নাই আমি তো আত্মীয় স্বজন যারা আছে তারা কিনার জন্য অনেক সময় আমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার ব্যক্তিগতভাবে আমি রিটায়ারমেন্টে আছি অনেক সময় অনেক মানুষ জিজ্ঞাস করে যে কোনটা কিনলে ভালো হবে মানে প্লট কিনলে ভালো হবে না ইয়া কিনলে ভালো হবে তো অনেক সময় দেখা যায় যে অ্যাপার্টমেন্ট যেগুলো করে রাখছে সেগুলোর দাম একটু বেশি এবং তাদের কস্ট বেশি পড়ে যাচ্ছে যে গভর্নমেন্টের যে ট্যাক্সটা করা হয়েছে এটা একটু বেশি বলে মনে হয় আর কি তো এটা যদি কম করা হয় তাহলে মানে গরিব মানুষের জন্য গরিব বলতে আমি বলতেছি মধ্যবিত্তের জন্য হ্যাঁ মধ্যবিত্তের জন্য সুবিধা হয় এই ট্যাক্সটা যদি কমায় দেয় আরেকটা হলো যে এখানে অনেক প্রোডাক্ট আছে যেগুলো গৃহস্থালী কাজের জন্য ব্যবহৃত হয় যেমন কেবল তারপরে সিরামিক এইসব জিনিস যেগুলো আছে এগুলোর এখানে দেখলাম বেশ সুন্দর এক জায়গাতে অনেকগুলো প্রাইস মানে ইয়ের মধ্যে ক্রয়সীমার ভিতরে আছে এগুলো নিলাম দেখলাম অনেকগুলো আমি অনেক কিছু সংগ্রহ করলাম অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যোগ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমরা এখানে আরও যারা এসছেন দু একজনের সাথে আমরা কথা বলে দেখতে চাই যে তারা আসলে তাদের অনুভূতি জানতে চাই এখানে আমরা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে একাধিক যারা অংশগ্রহণ করেছেন এবারের মেলায় আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে আপনি ফর্ম পূরণ করছিলেন অনেকক্ষণ ধরে কি উদ্দেশ্যে এসেছিলেন আমি আসলে এখানে দুদিন এসছি তো আমার একটা ফ্ল্যাট কেনার ইচ্ছা তো ওনারা আমাকে স্পট সেংশন করেছেন এটা খুব ভালো লাগলো আমি আপনি কি ঋণের আবেদন করলেন হ্যাঁ ঋণের আবেদন করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্র্যান্ড হলো আর কি তো এখন দেখা যাক কি হয় খুব ভালো লাগলো আর কি এটা যে এত সুন্দর একটা সুযোগ আর এখানে এসে অনেক ফ্যাসিলিটিস পাওয়া যাচ্ছে আর কি জি নিশ্চয়ই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য যেমন শুনছিলেন যে এখানে কিন্তু অনেকে আসলে শুধুমাত্র যেমন আবাসন প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে একই সাথে অনেককেই কিন্তু যারা স্বাদ এবং সাধ্যের সমন্বয় করতে চায় তারা কিন্তু আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছেও এসে এই ধরনের ঋণ নিচ্ছেন তো আমরা এখানে একজন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার সাথে কথা বলতে চাই সিনিয়র ম্যানেজার লঙ্কা বাংলার একজন কর্মকর্তা আপনি একটু যদি বলেন যে কেমন সারা পেলেন আপনারা প্রতিবার এই রিহেফ ফেয়ারে অংশ নেন সংক্ষেপে যদি আমাদের প্রতি বছর রিহেফ ফেয়ারে অংশগ্রহণ করতেছি বরাবরই তো
অনেক ধন্যবাদ আপনাকে কনা যেমন শুনছিলেন আর কি আমরা অনেকের সাথে কথা বলেছিলাম বিশেষ করে এখানে যারা দর্শনার্থী হিসেবে এসেছেন ফ্ল্যাট বা প্লট বুকিং দিতে এসেছেন তাদের সাথে কথা বলেছিলাম তারা কিন্তু বলছেন যে বেশ বিশেষায়িত যে ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেগুলোর প্রতি তাদের আস্থা রয়েছে বিশেষ করে যারা বিহেবের সদস্য প্রতিষ্ঠান তাদের কিন্তু আস্থা দিন দিন আসলে বাড়ছে এবং আবাসন খাত তুলনামূলকভাবে আগের তুলনায় আমরা বিভিন্ন রিপোর্টে দেখছিলাম যে একটু ঘুরে দাঁড়াচ্ছে সেই ধরনের একটি পরিস্থিতি লক্ষ্য করছে এবং আজকে দিন শেষে কিন্তু রিহেভ জানাবেন আসলে তাদের বেচা বিক্রির মূল যে হিসাব নিকাশ সেটি কিন্তু রাত নটায় আজকের এই আবাসন মেলা পাঁচ দিন ব্যাপী আবাসন মেলা শেষ হবে তারপরে আমরা জানতে পারবো তো এই ছিল আমার কাছে মেলা প্রাঙ্গণ থেকে ফিরতে চাই স্টুডিওতে আপনার কাছে কনা বাবু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য আমরা আসলে জানলাম যে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক মেয়ে সম্মেলন কিন্তু আজকে কিন্তু পাঁচ দিন ব্যাপী মেলার শেষ দিন আমরা যদিও আমাদের যে আলোচিত বিষয় সেটা নিয়ে কথা বলবো সে তার আগে আসলে পাঁচ দিন ব্যাপী মেলার শেষ দিন কেমন সারা পেলেন মেলার আয়োজন সবকিছু সম্পর্কে আমরা গতকাল পর্যন্ত আমাদের চব্বিশ হাজার সামথিং আমরা টিকিট বিক্রি করেছি ছেলে হয়েছে আমরা আশা করছি যে প্রায় তিরিশ হাজারের কাছাকাছি আজকে মেলা শেষে আমরা টিকিট বিক্রির জন্য আমরা প্রস্তুত এবং আমাদের তুলনামূলকভাবে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এবার প্রতিবারের চাইতে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মানুষ সত্যিকারে যারা কিনবে যারা আসলে মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি যাদের আসলে নিট আছে ফ্ল্যাটের জন্য তারা এখানে আসছে এবং তারা একই সাথে সকল ধরনের ফ্ল্যাট দেখছে এবং মাঝারি সাইজের বলেন বড় ধরনের ফ্ল্যাট বলেন সেগুলো তারা কিনছে এবং প্রচুর বুকিং হচ্ছে এবং এই বুকিংয়ের জন্য আমরা মনে করি যে এটা আমাদের আবাসন খাতের আমাদেরও অনেক অবদান আছে কারণ আমরা এখন রেডি প্রোডাক্ট নিয়েই আসি সারা বছরই আপনাদের জানা আছে যে ক্রেতা এবং বিক্রেতা এই একটি মেলার জন্য অপেক্ষা করে এই মেলাটা যখন শুরু হয় শুরুর আগে থেকে আমরা প্রস্তুতিতে থাকি এবং ক্রেতারা এসে আমাদের কাছ থেকে সকল ধরনের ফ্ল্যাট বলেন প্লট বলেন সেটা কেনার জন্য এখানে তারা ভিড় করে এবং দেখে শুনে এবং একই জায়গার মধ্যে থেকে বিভিন্ন ধরনের কোম্পানির ফ্ল্যাটের মান স্ট্রাকচারাল কি মান আছে তারপরে নান্দনিক ডিজাইন আপনি জানেন আবাসন খাতে এখন বাংলাদেশের যে প্রেক্ষাপট সেটা হচ্ছে বিশ্বের কোনো দেশের চাইতে আমরা কিন্তু পিছিয়ে নেই এই কারণে কারণ আপনি যদি দৃষ্টি দেন অভিজাত এলাকা সহ বিভিন্ন জায়গায় উত্তরা বারিধারা গুলশান যেখানে আছে সেখানে দেখবেন দৃষ্টিনন্দন বিল্ডিং হচ্ছে এবং এটা কিন্তু আমাদের আবাসন খাতের ব্যবসায়ীদের দ্বারাই হচ্ছে আমরা যদি মনে করি যে এই আবাসন খাতকে আরও বেগবান করে তুলবো সেক্ষেত্রে আমাদের উচিত সরকারের আরও কঠোরভাবে কঠোর কোনো নীতিমালা এবং এই এই শিল্পের দিকে অনেক লিঙ্কেজ শিল্প এখানে কাজ করছে দুশো ষাটটির মতো লিঙ্কেজ কোম্পানির সাথে জড়িত আছে এর মধ্যে আমরা মনে করি অনেকেই বলে যে আমাদের মেলায় আসলে ফ্ল্যাটের দাম বেশি আমি এই ক্ষেত্রে বলছি যে আমরা হঠাৎ করে কিন্তু ফ্ল্যাটের দাম বাড়াতে পারি না তিন বছর আগে যখন একটা লোকের কাছে ফ্ল্যাট বিক্রি করি সেটা আমরা নির্দিষ্ট আগে তার সাথে ডিড এগ্রিমেন্ট করি ধরুন আমি একটা ফ্ল্যাট বিক্রি করলাম পাঁচ হাজার টাকা স্কোয়ার ফিট সেটা যখন তিন বছর পরেই সেটি কিন্তু আমার কাছে কার্যকর থাকবে কিন্তু হঠাৎ করে আমরা দেখতে পাই যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে লিঙ্কেজ শিল্পের যেমন রড বলে হঠাৎ করে পঞ্চাশ হাজার টাকা রড সেটা হয়ে যায় সত্তর হাজার টাকা আশি হাজার টাকা হয়ে যায় কখনো কখনো সিমেন্টের দাম হয়ে যায় পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা বেশি হয়ে যায় রঙের দাম বেড়ে যায় কেবলের দাম বেড়ে যায় এদিকে সরকারের একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা উচিত ইচ্ছা করলেই কেউ হুটহাট করে বাড়িয়ে দিবে আর সেই দায়ভারটা এসে রিয়েল এস্টেটের ক্ষেত্রে সে যদি বলে যে আসলে ফ্ল্যাটের দাম অনেক বেশি অনেক বেশি বলে আমি মনে করি না এই কারণে আমাদেরকে প্রফিট করতে হবে আর বা ঢাকার সিটিতে যেটা চলছে সেটা হলো যে ল্যান্ডের সংখ্যা খুব কমে যাচ্ছে দিন দিন সাইনিং মানিটা অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে এই জন্য কস্টিংটা আমাদের বেশি পড়ে এই তারপরও আমরা তো ব্যবসায়ী আমরা তো ব্যবসা কিছু করব তা এরপরও আমরা সব দিকে লক্ষ্য রেখে দেখছি যে আবাসন শিল্পের প্রতি আমাদের আমাদের একটা কমিটমেন্ট যেটা আছে সেটা হলো সকলের জন্য বাসস্থান এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির জন্য আমরা লক্ষ্য রেখেই আসলে রিহাব এবং আবাসন ব্যবসায়ীরা কাজ করছে কামাল মাহমুদ যেমন বলছেন সেই বিষয়টার সাথে ধরে একটু ডক্টর মাহফুজ কবির আপনার কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই যে বাংলাদেশের আবাসন শিল্প কি আসলেই মধ্যবিত্তের জন্য কাজ করছে বা সেখানে আসলে ভোক্তাদের অধিকার বা ভোক্তারা কতটুকু হয়রানি শিকার হচ্ছেন কারণ আমাদের এমন অনেক অভিযোগ আছে যে ভোক্তারা সঠিক সময়ে তারা তাদের ফ্ল্যাট বা প্লটটি বুঝে পাচ্ছেন না এটার সাথে আপনি একটু দেশে আবাসন শিল্পে অবদান জিডিপিতে কেমন সেই বিষয়টা নিয়ে একটু বলবেন আচ্ছা ধন্যবাদ তো আমি একটু জিডিপিতে অবদান নিয়ে শুরু করি তো আমাদের যে ন্যাশনাল ইনকাম অ্যাকাউন্টিং স্ট্যাটিস্টিক্স ওখানে কিন্তু একটু একটু গোলমাল আছে মানে এখানে আমাদের একই সঙ্গে হচ্ছে যে আরবান হাউজিং সেটা একটা সেক্টর আর একটা হচ্ছে আমাদের নির্মাণ এ দুটো মিলে যদি আমরা ধরি
এর পাশাপাশি আমরা যদি আর একটু চিন্তা করি আর কি যে এই এই সেক্টরের যে কম্পোজিশন সেটা কিন্তু ইকোনমিতে এবং এর যে গ্রোথ এই দুটোই কিন্তু বাড়ছে অন্যান্য খাতের তুলনায় তো সব মিলিয়ে যদি আমরা দেখি তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু বেশ বড় একটা খাত এবং যেটা আমাদের কনস্টিটিউশনে বলা আছে যে আমাদের যে গৃহায়ন সেটা কিন্তু একটা মৌলিক প্রয়োজনের পর্যায়ে পড়ে এবং সরকার কিন্তু তার যে গৃহায়ন নীতিমালা সেটার মধ্যে কিন্তু এটাকে শেয়ার করে নিয়েছে এবং সেটা যে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সুখ এটাই আসলে নির্দেশ করে এবং এর পাশাপাশি মানুষের যদি প্রোডাক্টিভিটি আমরা ধরি এবং প্রোডাক্টিভিটি ইন্ডিউস গ্রোথের কথা যদি আমরা ধরি তাহলে কিন্তু সামনের দিনগুলোতে এর যে এর যে অবদান এবং এর যে প্রয়োজনীয়তা দুটোই কিন্তু আস্তে আস্তে বেড়ে যাবে অবদান আর প্রয়োজনীয়তার সাথে নীতি সহায়তা সরকারের সাপোর্টগুলো কি আসলে পর্যাপ্ত কিনা এখন এই সাপোর্টের কথা যদি আমরা বলি যে এখন একটা নীতিমালা হয়েছে আর কি দুই হাজার ষোলো সালে এবং সেটা গেজেট আকারে দুই হাজার সতেরো সালে এসছে এবং এটা ইমপ্লিমেন্টেশনে কিন্তু বেশ অনেক সময় লাগবে কিন্তু এটা যদি খুব মানে কুইকলি যদি কয়েকটা দিক ধরি আমরা এটা যে ঋণের যে বিষয়টা এবং ঋণের সুদ সেটাতে কিন্তু সরকারের যে রেসপন্স সেটা কিন্তু ইতিবাচক এবং এই যে এখন যেটা সেল হচ্ছে সেখানে কিন্তু অনেকেই ফাইন্যান্সিং কর্পোরেশনগুলো আসছে এখানে এবং তারা কিন্তু সিঙ্গেল ডিজিটে লোন দিচ্ছে এবং স্পট লোন দিচ্ছে এটা কিন্তু একটা ইতিবাচক দিক এবং আমি বলবো যে এটা সরকারের এখানে একটা ইতিবাচক যে একটা অবস্থান সেটা কিন্তু এটা নির্দেশ করে কিন্তু এর পাশাপাশি আরও কিছু বিষয় আছে যেমন হরিয়ানের কথা যেটা বলেন আর কি আসলে এই এই ব্যবসা কিন্তু দাঁড়াচ্ছে মানে গত কয়েক বছর ধরে যদি আমি এর ট্রান্সফরমেশনটা দেখি তাহলে কিন্তু মোটামুটি ইতিবাচক এবং উনি যেটা বললেন যে আসলে যে মধ্যবিত্ত বা ইভেন নিম্ন মধ্যবিত্তর জন্য যদি আমরা অ্যাপার্টমেন্টের কথা চিন্তা করি সরকারের যে বিভিন্ন সময়ের ঘোষণা এবং গত দশ বছর ধরে যদি আপনি একটু ট্রেনটা খেয়াল করেন দেখা যাবে যে ওনার শুধু কমিটি করছেন কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু তাদের জন্য যে মানে বিশেষ করে যে নিম্ন আয়ের যে মানুষ তাদের জন্য যে গৃহায়নের সুবিধা সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত ওরকম কোনো পরিকল্পনা বা প্রকল্প সেগুলো কিন্তু আসেনি এবং বিভিন্ন জায়গায় যে প্রকল্পগুলো নেওয়া হচ্ছে এবং সরকারি খাতের মাধ্যমে সেখানে কিন্তু আসলে উচ্চ মধ্যবিত্তদেরকে মধ্য এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত বিশেষ করে যারা সরকারি যে চাকরিজীবী তাদের জন্যই কিন্তু এই সাপ্লাইটা দেওয়া হচ্ছে এবং আমাদের যে এই যে নীতি সেই নীতির মধ্যে কিন্তু পরিষ্কার করে বলা আছে যে গভর্নমেন্ট হচ্ছে ফ্যাসিলিটেটর সরাসরি প্রোভাইডার হবে না তো এই জায়গাতে কিন্তু একটা প্রবলেম আছে মানে যারা বিজনেস করবে তাদেরকে আসলে বিজনেসের মধ্যে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং তারা যদি বিজনেস করে তাহলে কিন্তু সেটা ইকোনমিক ইফিসিয়েন্সিটাকে ইন্ডিকেট করবে এই জায়গায় আমার মনে হয় যে সরকার আর একটু মানে যদি তার নীতি যেটা বলা আছে সেই সেই জায়গাতে যদি থাকে তাহলে আমার মনে হয় যে এটা অর্থনীতির জন্য আসলে যে এটা ডিজায়ার যে একটা অবস্থা সেটা তৈরি করবে তো আর আর ট্যাক্সের যে বিষয়টা এই জায়গাতে আমার মনে হয় যে এখনও ডিসস্যাটিসফ্যাকশন আছে যদি আমরা ধরে নেই এবং নীতিতে যদি বলে দেওয়া থাকে যে এটা একটা মৌলিক প্রয়োজন তাহলে সেইখানে ট্যাক্সটা কতটুকু হবে আমার মনে হয় যে আর একটু কম যদি হয় তাহলে এটা আসলে সবার জন্যই ভালো কারণ ট্যাক্স নিয়ে মনে হয় এক ধরনের অভিযোগ রিহেবের পক্ষ থেকেও বরাবর বলা হচ্ছে বরাবর বলা হচ্ছে এবং আমরা একটা জিনিস বরাবরই বলে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে একটা মানুষ যখন পঞ্চাশ লক্ষ অথবা এক কোটি টাকার একটা ফ্ল্যাট কিনছে তখন শেষ যখন তার রেজিস্ট্রেশন নিতে হয় তখন তাকে ফিফটিন পারসেন্ট থেকে ফোরটিন পারসেন্ট থেকে ফিফটিন পারসেন্ট তাকে পে করতে হয় রেজিস্ট্রেশন কস্ট দেখেন এক কোটি টাকার একটা ফ্ল্যাট সে ঋণ নিল ঋণ নেওয়ার পরে ধরেন সে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ঋণ নিল কিন্তু লাস্টে যখন সে রেজিস্ট্রি করবে সে কিন্তু ওই পনেরো লক্ষ টাকার জন্য সে রেজিস্ট্রি করতে পারছে না আর একটা জিনিস আমি বলি অভিযোগ ঠিক না অভিযোগ আমাদের রিয়েল এস্টেট সেক্টরের যে অভিযোগের কথা আমরা যদি ধরি আসলে এটা বলা বাহুল্য অভিযোগ বলতে কিছুই নাই এই কারণে নাই ক্রেতা এবং বিক্রেতার একটা সমন্বয় থাকা উচিত সব ক্ষেত্রেই তা আমি সব ক্ষেত্রে সমন্বয় থাকা হলো আমি যখন রীতিমতো আমার বিল্ডিংটা তৈরি করে ফেলবো আমাকে যদি যে ক্রেতা সে যদি আমাকে নিয়মিতভাবে যদি সে আমাকে পে না করে আমি কিন্তু নিয়মিতভাবে আমার প্রজেক্টটা আমি কন্টিনিউ করতে পারবো না সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার ই আছে আপনি আরেকটা কথা ভাই বললেন আমি সেটা একটু ডিমত করছি এই কারণে সিঙ্গেল ডিজিটাল লোন আজকেও আপনি যেতে পারেন দেখতে পারেন যে আসলে এখনও নাই যে কখনো কোনো ক্ষেত্রে দশ এগারো এবং যখন ডাবল ডিজিটের পরে যখন একটা নিম্ন মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির একটা মানুষ যখন একটা লোন নেয় নেওয়ার পরে দেখা যায় যে ইন ফিউচারে যখন তার লাস্ট পর্যায়ে আসে তখন সেটাকে ফোরটিন পার্সেন্ট ফিফটিন পার্সেন্ট সিক্সটিন পার্সেন্টও অনেক সময় চলে যায় এটা কিন্তু এক্সট্রা একটা তার তাদের প্রতি একটা চাপ পড়ে অর্থনৈতিক কিন্তু যদি অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানকে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ মন্ত্রণালয় এবং এই আবাসন নীতিতে এমন কোনোই থাকে যে ব্যাংক ঋণ দিবে ঠিকই লোন দিবে ফ্ল্যাটের এগেনস্টই লোন দিচ্ছে সেটাকে যদি আবার ধাপে 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 যে আজকের ইন্টারেস্ট বেশি আমি ধরেন একটা লিজিং প্রতিষ্ঠান সে আর এক
ট্যাক্সটা মানে রেজিস্ট্রেশন কস্টটা এর এগেনস্টে যদি কোনো অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান বলে যে আমি আবার রিলোন দিব অথবা আমি এটাকে সাপোর্ট করব সেটা করলে মনে হয় আরো সুবিধা হয় এবং মানুষ কিছুটা হলো স্বস্তি পাবে বলে আমি মনে করি সেক্ষেত্রে সরকারের নীতিগুলোকে আরো সহজ করা উচিত ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে কিংবা যারা ঋণ নিতে চাচ্ছেন এবং রেজিস্ট্রেশন ফিটা যাদের জন্য আসলে একটা বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে হ্যাঁ এই দুটো বিষয় এখানে একটা হচ্ছে যে ঋণ আসলে ছাড় করার যে বিষয় যেমন এখন যে ফেয়ারটা চলছে এখানে কিন্তু কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান এসে সঙ্গে সঙ্গে নাইন যে রেট আর কি সেই রেটে দিচ্ছেন হ্যাঁ টেন পারসেন্ট একটু বেশিও আছে তো এই জায়গাতে মানে এই শুধুমাত্র যে মেলা উপলক্ষে যে এরকম দেওয়া এটা না করে বরং সরকারের যে অবস্থান সেই জায়গাতে থেকে যদি আসলে ব্যাংকগুলো হারমোনাইজ করে এবং একই রকমের পলিসি যদি তারা মেনটেন করে এবং একই রকমের ইন্টারেস্ট রেট নেয় এবং আস্তে আস্তে যেটা উনি ঠিকই বলেছেন যে যখন কমে যাবে ইন্টারেস্ট রেট তখন সঙ্গে সঙ্গে এটাকে অ্যাডজাস্ট করে অটো অ্যাডজাস্ট করার যে ব্যবস্থা সেটা যদি করা হয় আমার মনে হয় যে এটা খুব ভালো একটা উদ্যোগ হবে এবং এটা আসলে সবার জন্যই ভালো হবে মানে বিশেষ করে যে এই অ্যাপার্টমেন্টের যে ডিমান্ড সেই ডিমান্ডটাও বাড়বে এর পাশাপাশি আমাদের যে ক্রেতাদের উপরে যে চাপ সেটাও কমে যাবে এটা একটা দিক আর একটা দিক হচ্ছে যে যদি আমরা চিন্তা করি যে এই সেক্টরটাকে একটু খুব সুশৃঙ্খলভাবে সুন্দরভাবে নিয়ে যেতে হবে তার কারণ এই এটা রিয়েল এস্টেট সেক্টরের ডিমান্ডটা কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে এবং যে হাই কোয়ালিটির যে যে অ্যাপার্টমেন্ট বা এই ধরনের যে বাসস্থান সেই বাসস্থানের ডিমান্ড কিন্তু সামনের দিনগুলোতে বাড়বে তার কারণ আমাদের যে মাথা পিছু হয় সেটা বেড়ে যাচ্ছে তো এই বিষয়টা একটু মাথায় রাখা উচিত আমার মনে হয় যে উনি যেটা বললেন যে জমির সংকট বা এই জমির সংকটটা কিন্তু আসলে এটা রিলেটিভ আমি মনে করি তার কারণ আপনি যদি এখন দেখেন যে আমাদের সরকারের অবস্থানটা কি মানে সরকারের অবস্থানটা কিন্তু এখন যে একটু মানে হাই রাইজ তো হাই রাইজের দিকে যদি আমরা একটু পরিকল্পিতভাবে আগাই তাহলে আমার মনে হয় যে এই জায়গাতে অনেক কিছু করার সুযোগ আছে তার কারণ এখানে ডিজাইনার আছে ইঞ্জিনিয়াররা আছে এখানে বিভিন্ন রকমের ইনোভেশন সেই ইনোভেশনগুলো কাজ করবে এবং অন্যান্য দেশের কথা যদি আমরা দেখি আর কি তারা কিন্তু আসলে উপরের দিকে যাচ্ছে মানে ভার্টিক্যাল যে মুভমেন্ট সেটার দিকে একটু নজর রেখে আমার মনে তুলনাগুলো আমরা আরো কিছু বিষয় পিছিয়ে আছে আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু দর্শক এই মুহূর্তে নিটল টাটা বীজ সংলাপে সময় হয়েছে ছোট্ট একটা বিরতি নেবার সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিটল টাটা বীজ সংলাপে আপনাদের সাথে আছে আমি নাজিয়া কনা এবং আমাদের সাথে দুজন অতিথি আছেন ডক্টর মাহফুজ কবির এবং কামাল মাহমুদ আমরা আলোচনা করছিলাম আবাসন খাতে আমাদের যে জিডিপিতে তার অবদান কি এবং আসলে কর্মসংস্থান তৈরিতে এর ভূমিকা কি আমরা এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি আপনাদের আসলে কিছু অভিযোগ বলবো না কিছু চাহিদা জায়গা ছিল এবং সেকেন্ডারি মার্কেটেও আমরা কর হারটা কমানো সেখানে এক ধরনের সুবিধা দেওয়ার বিষয়টি বলছিলাম দেখুন অ্যাজ সেকেন্ডারি মার্কেটের কথা যদি আমরা বলি সেখানে প্রধান সমস্যা হচ্ছে যে সেকেন্ডারি মার্কেটে যখন আমি যে ফ্ল্যাটটি বিক্রি করছি যে কিনছে তাকেও সেম নতুন ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে যে ধরনের তার রেজিস্ট্রেশন কস্ট দিতে হচ্ছে ফোরটিন থেকে ফিফটিন পার্সেন্ট সেকেন্ডারি মার্কেটেও সেটা হচ্ছে এখন আমি মনে করি আমি দশ বছর পরে আমি একটা ফ্ল্যাট ইউজ করছি এখন আমার আরেকটা সুন্দর অথবা আমার ফ্যামিলি বড় হয়ে গেছে আমি একটা বড় ফ্ল্যাট কিনবো আমি যদি সেটা যখন বিক্রি করতে তখন এই অনেক ক্ষেত্রেই আমার জন্য কিন্তু সমস্যা হয় যে এইটা যে যারা কিনতে চায় তাদের কস্টিংটা খুব বেশি পড়ে যায় এবং রেজিস্ট্রেশন কস্টটা বাড়ে পৃথিবীর কোথাও আমার কাছে মনে হয় না পৃথিবীর কোনো দেশে সেকেন্ডারি মার্কেটে এত ধরনের এই ধরনের রেজিস্ট্রেশন ফি আছে এটাকে একটু রোধ করা দরকার আর আর দ্বিতীয় দিকে হচ্ছে যে সেকেন্ডারি মার্কেটের দিকে আমরা যদি লক্ষ্য করি এখন কারা সেকেন্ডারি মার্কেটের দিকে আসা ঝুঁকছে আমাদের দেশে কিন্তু এখন এই ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি কোম্পানি আপনি দেখতে পাচ্ছেন দেশি বিদেশি তারা কিন্তু সেকেন্ডারি মার্কেটের দিকে খুব ঝুঁকে পড়ছে এবং এক্ষেত্রেও সেকেন্ডারি মার্কেটের ক্ষেত্রেও কিন্তু লোনের সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার এবং সেকেন্ডারি মার্কেটের দিকে একটু লক্ষ্য রাখা দরকার এই কারণে যারা যে সমস্ত অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান যারা সেকেন্ডারি মার্কেটে লোন দিচ্ছে ঠিকই আমি সব ক্ষেত্রেই বলবো সেকেন্ডারি বলেন আর ফার্স্ট হ্যান্ড বলেন যে ক্ষেত্রে লোন বলেন এই সেকেন্ডারি মার্কেটের ক্ষেত্রে লোনটা আসে ঠিকই কিন্তু রেজিস্ট্রেশন কস্টটা আমাদের কাছে মূল ব্যাপার এটাকে যদি একটু কমিয়ে আনা হয় আমার মনে হয় সেকেন্ডারি মার্কেটটা খুব ভালো হবে আচ্ছা সেই বিষয়ের সাথে একই বিষয় হচ্ছে সেকেন্ডারি মার্কেটের যেটা বলছেন যে কামাল ভাই সেটার সাথে আসলে সেটা কি করা যেতে পারে মানে কিভাবে আসলে নির্ধারণ করা যেতে পারে হারটা হ্যাঁ ওইখানে আসলে আমাদের দেখতে হবে আর কি যে সেকেন্ডারি মার্কেট তো ভালো একটা ডিমান্ড কিন্তু আস্তে আস্তে ক্রিয়েট হচ্ছে তো এই জায়গাতে গভর্নমেন্ট যদি একটুখানি মানে যেহেতু এটা একটা
এজেন্সির মাধ্যমে যেটা বাইরের দেশগুলোতে করে যে উন্নত অনেকগুলো দেশে সরাসরি বিক্রি হয় না মানে ডেভেলপারদের সাথে বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে তারা লিগ্যাল সাপোর্টগুলো দেখেন সেই বিষয়গুলো দেখে যার কারণে হচ্ছে যে ভোক্তা যে যে ক্রেতা সেও আসলে হয়রানি শিকার হচ্ছে না বা তারও এক ধরনের নিশ্চয়তা থাকে তো সেটা আমাদের এখানে আসলে গড়ে তোলা কতটা জরুরি হ্যাঁ এই জায়গাতে আমার মনে হয় যে এখনই ইনিশিয়েটিভ নেওয়া দরকার মানে ঠিক আছে রিহ্যাব বা তার যে অন্যান্য যে ছোট ছোট যারা প্রতিষ্ঠান আছে যারা হচ্ছে রিহ্যাবের মেম্বার না কিন্তু তারা ইমার্জ করছে তো এই জায়গার সঙ্গে কিন্তু আমাদের সরাসরি যে ক্রেতার যোগাযোগ সেটা কিন্তু কম এবং ঠিক স্থানীয় পর্যায়ে কিন্তু এই যোগাযোগগুলো হচ্ছে সরাসরি ইনিশিয়েটিভের মাধ্যমে যার ফলে এখানে যেটা প্রবলেম তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাসিমেটিক ইনফরমেশন এবং এটা কিন্তু আমাদের যে ইকোনমিক্সের যে ভাষা সে কিন্তু ইনিফিসিয়েন্সি তৈরি করে এবং এক ধরনের অ্যাডভার্স সিলেকশন তৈরি হয় মানে এই প্রবলেমগুলো যদি মাথায় রাখি সেখানে কিন্তু ইকোনমিক একটা লস ইনভলভ তো সেই জায়গাকে যদি আমরা মাথায় রাখি তাহলে ইভেন উন্নত দেশগুলোতে কিন্তু ভাড়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় যে এজেন্সিগুলো আসে তো এজেন্সিগুলো আসাটা কিন্তু যেটা দুটো কাজ করবে একটা হচ্ছে যে মার্কেটটাকে স্ট্রেদেন করা আর একটু ফর্মালাইজ করা এই জায়গাতে হেল্প করবে আর যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রাইসিং সেই প্রাইসিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু এই এই এজেন্সিগুলো এটা রোল প্লে করবে যার ফলে আমার মনে হয় যে আবার এর পাশাপাশি কিন্তু আমাদের যে আইসিটি সেক্টর তো এই জায়গাতেও তাদের একটা রোল থাকবে তো সব মিলে কিন্তু যে মার্কেটের যে স্টেবিলিটি মার্কেটের যে গ্রোথ এবং সত্যি সত্যি ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে যে সংযোগ স্থাপন সেই জায়গাগুলোতে এই এজেন্সি কাজ করবে এবং এটা সারা পৃথিবী জুড়েই স্বীকৃত তার মনে হয় কি যে এইখানে একটু ফ্যাসিলিটেশন দরকার আছে গভর্নমেন্টেরও একটা সাপোর্ট দরকার আছে কারণ সেকেন্ডারি মার্কেটেও যারা বিক্রি করবে তারা ক্রেতা কোথায় পাবে এবং সেকেন্ডারি মার্কেটের জন্য এটার বেশি ইম্পর্টেন্ট মানে সেকেন্ডারি প্রাইমারি দুটো জায়গাতে এটা রোল প্লে করতে পারে এবং আমার মনে হয় কি যে পুরো হাউজিং যে সেক্টর সেই সেক্টরের মধ্যে আমার মনে হয় যে এই এজেন্সি সিস্টেম সেটাকে এখনই চালু করা উচিত আচ্ছা আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলছি যে আবাসন খাত এক ধরনের স্থবিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল সেখান থেকে কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে কিছুটা হয়তো সেখানে ইতিবাচক আছে কিন্তু আসলে কোন কোন জায়গাগুলোতে কাজ করা জরুরি আপনি গৃহ ঋণের বিষয়টি বলছেন রেজিস্ট্রেশন কমানোর বিষয়টি বলছেন আমি যদি আপনি আমাকে এই কথা বলেন আমি বলবো যে একটি কিছুদিন আগে তেরো লক্ষ সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য যে ফাইভ পারসেন্ট ইন্টারেস্টে যে লোনটা চালু করা হয়েছে আমি আবারও একই জায়গায় আসতে চাচ্ছি এটা যদি যারা ব্যবসায়ী আছে আয়ের সাথে ব্যয়ের সঙ্গতি রেখে যদি এই এত এই ধরনের কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো যদি এগিয়ে আসে ধরেন আমি চারটি ব্যাংকের কথাই বলি রূপালী সোনালী অগ্রণী জনতা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত যে অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানগুলো আছে এক্ষেত্রে তাদের প্রতি আসলে মানুষ একটু আস্থাটা বেশি রাখে তাদের কর্মকাণ্ডে কিন্তু মানুষ যতই যাই বলুক যে সরকারি অফিস ব্যাংকের ঋণ পেতে দেরি হয় কিন্তু তারা আসলে ওই একই কথা আমি ঘুরে ঘুরে যাব যে তারা কিন্তু হঠাৎ করে কিন্তু ওইটা চাপিয়ে দেয় না যে বাড়তি একটা বেসরকারি ব্যাংক যে ধরনের অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে করে আসলে সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন আমি যদি ফার্স্ট বিল্ডিং ফিনান্সের কথাই বলি সে সরল সুদে লোন দিচ্ছে আপনাকে প্রথম দিন থেকে সে যেটা স্টার্ট করবে ওইটাই থেকে যাবে সে কখনই তার বাড়তি কোনো চার্জ নেবে না বাড়তি সে আর কোনো ইন্টারেস্ট চাপাবে না কারো উপরে এখন আপনি যদি বলেন যে না এইটা শুধু সরকারি কর্মকর্তা যারা তারাই পাবে আমি একটা কথা শুধু বলতে চাই বিদেশে যারা আছে তারা অনেক কষ্ট করে এখানে বসবাস করেন আমাদের দেশে রেভিডেন্স পাঠান বিদেশিদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য অবশ্যই অবশ্যই এবং তারা যে অবশ্যই সহজভাবে এবং তাদের লোন তাদের কিন্তু অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রে লোন দিতে খুব দ্বিধাবোধ করে এবং এখানেও একটা নীতিমালা করা দরকার বলে মনে করি এই কারণে যে বিদেশে আপনি পাঁচ বছর বিদেশে ছিলেন একটা পর্যায়ে আপনার বাড়িতে ফিরে আসবেন সেখানে আপনি এক কোটি টাকা একটা লোন কিনবেন এখন সেই লোকে কিন্তু ব্যাংক স্টেটমেন্ট থাকে না অনেক সময় তাকে পাঠাতে হয় এবং সে লেনদেন করে দেশের বাইরে সেই লেনদেশের বিদেশের সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশের প্রবাসীদের জন্য যেমন প্রবাসী ব্যাংক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রবাসী ব্যাংক হচ্ছে এনআরবি ব্যাংক এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক করছে এই ধরনের একটা সুযোগ দেওয়া উচিত দেশি যারা বিদেশে আছে তাদের জন্য যারা দেশে আছে তাদের জন্য সুদের হারটা কমিয়ে আনতে হবে শুধুমাত্র যে গভর্নমেন্ট সরকারি কর্মকর্তারাই এই সুযোগটা পাবে আমি জানি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এই সে জন জনসাধারণের অনেক দুঃখ বোঝেন নিম্ন মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির দুঃখ বোঝেন এবং এদেশের আবা মা জনসাধারণ অনেক কাজ করছে আমি মনে করি উনি এই দৃষ্টিগোচরে আসবে এবং আমি এই আমাদের আমরা দাবি রাখি আবাসন ব্যবসায়ীরা এই আবাসন ব্যবসায়ীটাকে ব্যবসায়ীদের মাধ্যমেই যেন সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য আমরা তাদের সাথে কাজ করতে চাই সরকারের সাথে এবং সরকারও আমাদেরকে হেল্প করবে এবং ইতিমধ্যে আমরা অনেক কমিটমেন্টে পেয়েছি পিপিবির মাধ্যমে আমরা অনেকগুলো কাজ ধরেন আমাদের ক
আমাদেরকে যদি সরকার কোনো মতেই যদি মানে যত ধরনের সাহায্য করবে যত ধরনের আমাদের জন্য কঠোর নীতিমালা যত করবে অথবা আমাদের মনিটরিং সেল করুক অথবা আমাদের মনিটরিং করার ক্ষেত্রে আমরা তাদের দ্বিধা আমাদের কোনো দ্বিধাবোধ নেই কিন্তু আমাদের সেক্টর দিয়ে যদি একটু সুন্দরভাবে এবং সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা গড়ে তোলা হয় শুধু নীতিমালার জন্য নীতিমালা নয় যদি নীতিমালা করা হবে সেটা যেন কার্য করায় এই ধরনের নীতিমালা চাচ্ছি আমরা কামাল ভাই যে বিষয়টা বলেন যে সবার জন্য আবাসন নিশ্চিত শুধু তো সরকারি চাকরিজীবী যা পাঁচ শতাংশে ঋণ পাবেন বাকিদের আসলে কি হবে যারা আমরা যেহেতু সরকার বলেছেন যে সবার জন্য তারা আবাসন নিশ্চিত করবেন সেই জায়গাটায় আরেকটা বিষয় হচ্ছে আবাসনে বিনিয়োগে ক্রেতাদের মধ্যে একটা আস্থার সংকট আছে কেন আসলে তারা এই জায়গায় বিনিয়োগ করতে এখনো সেই আস্থার জায়গাটা তৈরি হচ্ছে না কেন আচ্ছা ধন্যবাদ এই দুটো বিষয়ের মধ্যে আসলে এটা পরস্পর সম্পর্কিত একটা হচ্ছে যে ফাইভ পার্সেন্ট যে রেট অফ ইন্টারেস্ট সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য সেটা কিন্তু একটা ইন্ডিকেশন যে গভর্নমেন্টের একটা একটা কিন্তু সাপোর্ট আর কি যে এই জায়গাতে যে আবাসন খাতার বিকাশ হোক আর কি যেখানে যাতে আরও বেশি লোকজন এগিয়ে আসে তো কোনো না কোনোভাবে একটা কোনো একটা সেক্টরকে কিন্তু প্রায়োরিটি দিতে হবে দিলে কিন্তু বাকিরাও আস্তে আস্তে আসবে তার কারণ এই যে এত লক্ষ লক্ষ যে সরকারি যে কর্মকর্তা কর্মচারী তারা যদি আবাসন খাতে আসে এবং কম সুদে আসে তাহলে অন্যান্য বেসরকারি যে ব্যাংকগুলো বা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদেরও কিন্তু ইন্টারেস্ট রেটে কিন্তু একটা ডাউনওয়ার্ড প্রেশার ক্রিয়েট হবে এটা একটা টেকনিক আমার মনে হয় কি যে এটা অ্যাপ্লিকেশন শুরু হলে আস্তে আস্তে কিন্তু ওই যে বেসরকারি ব্যাংকগুলো কিন্তু বা বেসরকারিদের জন্যও কিন্তু আস্তে আস্তে সুদের হার কমিয়ে দেবে আমি মনে করি এটা একটা ইতিবাচক দিক এবং এটার অ্যাপ্লিকেশনটা শুরু হওয়া উচিত যদিও এটা একটা নেগেটিভ সাইডও আছে মানে এটা সমাজের মধ্যে একটা অসন্তোষ তৈরি হবে এবং এক এক ধরনের ডিভিশন তৈরি হবে বাট এক এক জায়গা থেকে শুরু হোক জিনিসটা আমার মনে হয় যে এটা একটা ভালো উদ্যোগ এটা একটা বিষয় বাট একটা বিষয় আমি আমার কাছে মনে হয় কি যে যে গরিব মানুষের জন্য বা নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা নিম্ন আয়ের যে মানুষ তাদের জন্য উনি যেটা বলেছেন যে পিপিপি তো এই জায়গাতে পিপিপি একটা খুব ভালো একটা রোল প্লে করতে পারে এবং আমার মনে হয় কি যে সরকার ডিরেক্ট প্রোভাইডারের রোল থেকে আস্তে আস্তে যদি গ্র্যাজুয়েট করতে থাকে এবং ফ্যাসিলিটেশন ম্যানেজমেন্ট এই সমস্ত জায়গাতে যদি আসে এবং নীতিমালাটা যদি আর একটু সুন্দর করে যুবক যোগী যদি করা হয় তাহলে আমার মনে হয় কি যে জায়গাতে এটা এটা ভালো রোল প্লে করা যাবে বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে আর একটা হচ্ছে আস্থার সংকট কেন তার আসলে আবাসনে কাঙ্ক্ষিত হারে বিনিয়োগ কেন হচ্ছে হ্যাঁ আবাসনের যে বিনিয়োগ আমাদের যে নীতিমালা সেটার মধ্যে বলা আছে যে এই বিনিয়োগটাকে উৎসাহিত করতে হবে এবং আসলে যে কিভাবে করতে হবে এই জায়গায় ইনসেন্টিভগুলো কি হবে বিনিয়োগের জন্য এবং এখানে বলা হয়েছে যে আমাদের সঞ্চয়টাকে উৎসাহিত করতে হবে আবাসন খাতে বিনিয়োগের জন্য তো এখানকার মার্কেটের অবস্থা যদি আমরা দেখি আর বিশেষ করে আমাদের যে স্টক মার্কেট এই স্টক মার্কেটে আস্তে আস্তে সবাইকে নিয়ে আসতে হবে মানে বিশেষ করে যারা ছোট মাঝারি বা রিহ্যাব এরা সরাসরি যাতে এই স্টক মার্কেটের মাধ্যমে যাতে ইনভেস্টমেন্টটা মানে তাদের যে ক্যাপিটাল সেটা কালেক্ট করে সেটার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখন পুঁজিবাজারে আসলে মানুষের আস্থা কতটুকু সেটার কথা যদি আমরা দেখি তাইলে বুঝবো আসলে যে আমাদের বিনিয়োগে কেন এত আস্থাহীনতা তো আমার মনে হয় কি যে এই জায়গাতে আস্থার জায়গাটা ক্রিয়েট করতে হবে আস্তে আস্তে এক্ষেত্রে সরকারের যেমন একটা ভূমিকা আছে তেমনিভাবে আমার মনে হয় যে রিহ্যাবের এই জায়গাতে একটুখানি লিড নেওয়ার একটা সুযোগ আছে এবং তাদের দায়িত্ব বটে তা আমি আমার মনে হয় কি যে আস্তে আস্তে যাতে যাতে তার পোর্টফোলিও ডাইভার্সিফাই করে শুধুমাত্র কেনা বা বেচা এই জায়গা চাইতে আমার মনে হয় যে সামাজিক যে দায়বদ্ধতা পুঁজিবাজারের সঙ্গে যে ইন্টিগ্রেশন এই জায়গাতে যদি আর একটুখানি মনোযোগ দেয় রিহ্যাব তাহলে আমার মনে হয় যে সবাই আস্তে আস্তে এখানে চলে আসবে রিহ্যাবের দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আপনি কি বলবেন আমরা তো অবশ্যই দায়বদ্ধতা থেকে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি যে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য আবাসন করার চেষ্টা করছি আমাদের সারা জীবন আমরা এই ব্যবসা করব আমরা যারা এই ব্যবসায় আসছি আমরা এই ব্যবসা চালিয়ে যাব এবং আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা হলো আমরাও বলি পিপিবির মাধ্যমে যদি আমাকে ঢাকার আশেপাশে কোথাও যদি খাস ল্যান্ড যেগুলো আছে সেগুলোকে যদি সে বলে যে তোমরা এখানে এই শ্রেণীর একটা ফ্ল্যাট তৈরি করবা এবং তোমাদেরকে নীতিমালা দিলাম যে আটশোর উপরে করতে পারবা না এটা দিয়ে করবা আমরা এটা এক হাজার করবা এটা বারোশো করবা এটা পনেরোশো করবা আমরা কিন্তু তখন এটার দিকে এগিয়ে আসবো আমরা এটার জন্য চাচ্ছি কারণ আমাদের তো ব্যবসা এটা আমাদের ব্যবসা করে খেতে হবে আমরা একটা বিরোধীতে যাবো তবে তার আগে আমি একটু জানতে চাই আপনি যেটা বললেন যে এটার সাথে আসলে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে সময় মতো ডেভেলপমেন্ট কোম্পানিগুলো ক্রেতাদের হাতে ফ্ল্যাট বুঝিয়ে দিতে পারছে না নানা ধরনের এই খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এইটাও এক ধরনের তারা আসলে বুঝে পাবেন কিনা এই আস্থার সংকটটা সেখানে রিহ্যাবের ভূমিকা কি হওয়া উচিত এখানে রিহ্যাবের ভূমিকা 2004 সাল থেকে আমাদের মেডিসিন একটা ছিল 1300 বা 1200 সদস্য আছে রিহ্যাবের এর বাইরে
আপনি কমপ্লেন পেতে পারেন এর বাইরে হাজার তিনেক কোম্পানি আছে যারা আমাদের রিহ্যাবে অন্তর্ভুক্ত না কিন্তু মানুষের প্রবলেম হলো যে তারা যখন কম দাম দেখে রিহ্যাবে একটা সদস্য রিহ্যাবে একটা একটা ব্র্যান্ড কোম্পানি একটা বড় কোম্পানির কস্টিং আর যে একটা ছোট একটা কোম্পানি 10 লাখ টাকা তার পেইড আপ ক্যাপিটাল 20 লাখ টাকা পেইড আপ ক্যাপিটাল তার মামার একটা জমি তার চাচার একটা জমি তার বন্ধুর একটা জমি এটা নিলে বলল দস্তা আমি ডেভেলপার আমি বিল্ডিং বানাচ্ছি তো আমি ফ্ল্যাট কিনো এখন দেখা গেল যে সেই ফ্ল্যাটটা তৈরি করতে পারছে না বিক্রি করতে পারছে না আলটিমেটলি সেই ফ্ল্যাটটা পালিয়ে যায় পালিয়ে যাওয়ার পর কি হচ্ছে যে পরে বলে যে ভাই ফ্ল্যাট কিনছিলাম অমুক কোম্পানির কাছ থেকে আমার তো টাকাও পাচ্ছি না ফেলাটাও পাচ্ছি না এই এই এটা তো এটার জন্য সুনির্দিষ্ট ট্রেনিং দিয়ে মালা দরকার যে আমরা চাচ্ছি যে রিহ্যাবের বাইরে কেউ ব্যবসা করতে পারবে না এবং যদি আমি আপনাকে প্রত্যেক আচ্ছা আমরা এই বিষয় নিয়ে আসলে বিরতির পর আবার আলোচনা করব দর্শক নিটো টাটা বিশ সংলাপে আবারো সময় হয়েছে একটা বিরতি নেবার সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত নিটল টাটা বীজ সংলাপে আমরা কথা বলছিলাম আবাসন শিল্পে জিডিপিতে অবদান এবং এর সাথে নীতিগত সহায়তা এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বিরতির আগে যে বিষয়টাতে শেষ করেছিলাম যে আসলে ভোক্তা যারা আছেন ক্রেতা যারা আছেন তাদের একটা আস্থার সংকট আছে এবং তারা আসলে কি দেখে কি বুঝে তারা আসলে বিনিয়োগ করবেন যে বুঝতে পারবে যে এখানে আমি নিরাপদে আমি বিনিয়োগটা করতে পারি আমি বলবো যারা ল্যান্ড দিচ্ছেন এবং ফ্ল্যাট কিনছেন প্রত্যেককেই বলবো যে আপনারা দেখবেন তারা রিহাবের মেম্বার কি না রিহাবের সদস্য কি না এবং তাদের কোম্পানির অবস্থা কি তারা কতগুলো প্রজেক্ট হ্যান্ড ওভার করেছে তাদের মার্কেটে গুডউইল কেমন আছে এবং তারা কি ধরনের ফ্ল্যাট তৈরি করে তাদের কমিটমেন্ট ঠিক আছে কি না এগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা দরকার ব্যাঙ্কের সাথের মধ্যে গজিয়ে ওঠা রিহাব মেম্বার নয় এমন কোনো কোম্পানি যারা তারা ফ্ল্যাট কিনছেন তারা যদি এখন বলেন যে আসলে আমরা রিয়েল এস্টেটের কাছ থেকে আবাসন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ফ্ল্যাট কিনেছিলাম তা রিয়েল ব্যবসায়ী তারা না এই জন্য বলবো যে আপনি বাংলাদেশে আমাদের এই মুহূর্তে সদস্য সংখ্যা হচ্ছে হাজার সত্তরের মতো আপনি দেখেন গুটি কয়েকটা কোম্পানি ছাড়া তাও আমাদের রিহাবের সদস্য বাইরে এদের বিরুদ্ধে কমপ্লেনটা বেশি আমি যদি বলি গত তিন বছর ধরে আমাদের কাছে নতুন কোনো কমপ্লেন আসছে বলে আমরা মনে করছি না রিহাব এমনভাবে তদারকি করছে যে যদি সে রিহাবের কোনো সদস্য তার কমিটমেন্ট ফেল করে এবং তার মধ্যে সে দোষী সাব্যস্ত হয় আমরা একটা তার আরবিটেশন করে তার পক্ষে একটা রায় দেয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা রিহাবের সদস্য পদ থেকেও তাকে ই করে দেই বাদ দিয়ে দেই এখানে একটা কথা বলতেই হবে যে এখন রিহাবের সদস্য ছাড়া কখনোই সে লোন পাচ্ছে না এবং কোনো রিহাবের সদস্য নয় এমন কোনো লোক যদি তার প্রজেক্ট থেকে ফ্ল্যাট কেনে সে ফ্ল্যাটেরও লোন হচ্ছে না আমরা যখন একটা প্রজেক্ট নেই তখন আমরা অর্থলগ্নি কোনো প্রতিষ্ঠান যেগুলো আছে সেগুলোর কাছ থেকে আমাদের এই প্ল্যানটা অ্যাপ্রুভ করাই যে বলে যে এখানে আইনের কোনো আসলে না আপনি যখনই একটা অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের কাছে যেমন যেমন ডিবিএসের কথা বলি আইডিএলসির কথা বলি তারপর যে কোনো ব্যাংক আমাদের সাথে একটা ইনলিস্টেড হয় ইনলিস্টেড হওয়ার পরে তারা আমাদের কাগজপত্র প্রজেক্ট সব দেখেন দেখার পরে আমাদেরকে ইনলিস্টেড করে যখনই আমরা আমাদের কাস্টমারকে তাদের কাছে হ্যান্ড ওভার করি তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদেরকে সাত দিন পনেরো দিনের মধ্যে আমাদেরকে দিয়ে দেয় কারণ আগের থেকে তারা তার লিগাল সাইডটা তারা দেখে নেন এই জন্য আমি বলবো যে যারা রিহাবের সদস্য না তাদেরকে ল্যান্ড না দেওয়ার জন্য তাদেরকে তাদের কাছ থেকে ফ্ল্যাট না কেনার জন্য এবং তাদের থেকে অনেক দূরে থাকার জন্য আমি বলবো কারণ হলো যে আপনি যদি কাঙ্ক্ষিত একটি ফ্ল্যাট কেনার ক্রয় করার জন্য আপনার সারা জীবনের সঞ্চয় ডিপিএস করছেন ডিপিএস ভেঙেছেন বাড়ির জমি বিক্রি করছেন সেটা নিয়ে আসছেন এনে আপনি একটা ডেভেলপারকে টাকা দিলেন সে ডেভেলপারকে সে রিহাবের সদস্য না তার কোনো কোম্পানির ব্যাকগ্রাউন্ড নাই তার কোনো ইঞ্জিনিয়ার নাই সে বিরিফ কেস করে ব্যবসা করতেছে সেটা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার কাছে আপনি ফ্ল্যাট বুকিং দিয়ে দিলেন ইন ফিউচারে সেই ফ্ল্যাটটা পাবেন কিনার সন্ধ্যা নেই কিন্তু আপনি আর একটা জিনিস হচ্ছে কাস্টমার সবসময় আসলে মানে দাম কম চায় আমি যারা একটা প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি তার অবশ্যই একটা তার কস্টিং বেশি থাকবে তার ম্যানেজমেন্ট কস্ট অনেক বেশি এখন যদি কেউ বলে যে পাশাপাশি একটা ফ্ল্যাট সে রিহাব মেম্বার না এবং ব্র্যান্ডের কোম্পানি সে যদি পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি করে নিশ্চয়ই একটা ভালো কোম্পানির কাজ যাদের কাজের মান অনেক ভালো যাদের নান্দনিক ডিজাইন আছে তারা সবসময় তদারকি করে এবং কমিটমেন্ট রাখে তাদের অবশ্যই তাদের দাম বেশি এই বিষয়টা নিয়ে একটু জানতে চাই যে তাহলে মানে কি কম দামে যদি কেউ কোনো মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত তারা কিনতে চায় সেক্ষেত্রে কি আসলে তাদের জন্য কি এটা এক ধরনের বাধা কি না কারণ বড় কোম্পানিগুলো কেন আসলে আমরা কেন কম দামে দিতে পারছি না এর সাথে আরেকটা বিষয় বললেন যে রিহ্যাবের বাইরে যারা আছে তাদের থেকে তাহলে এই বিশাল যে রিহ
আসলে এখানে একটু সমস্যা আছে আমার মনে হয় কি যে আমাদের জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা সেই নীতিমালার ভিতরে কিন্তু এই বিষয়গুলোকে পরিষ্কার করা হয়নি যে আসলে রিহ্যাব এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান তো তাদের তাদেরকে ইনকর্পোরেট করা এবং তাদেরকে মেনশন করে এবং আস্তে আস্তে কিভাবে রিহ্যাবের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে একটা টাইমলাইন সেট করা এই বিষয়গুলো কিন্তু এখনো আসেনি ওইভাবে তো আমার মনে হয় কি যে এই জায়গাতে আমার মন একটু সরকারের আর একটু উদ্যোগ নেওয়া দরকার তার কারণ হয়রানির শিকার হোক কেউ এবং তাদের যে সারা জীবনের সঞ্চয় সেটা একটা ঝুঁকির মধ্যে পড়ুক সেটা কিন্তু কেউই চায় না ইনফ্যাক্ট এটা কিন্তু আসলে রিহ্যাবের যে সুনাম সেটারও যদিও তারা মেম্বার না কিন্তু আসলে দায়টা চলে আসে রিহ্যাবের উপরে তো আমার মনে হয় যে এই জায়গাতে যে সমস্যা হচ্ছে সেটাই কিন্তু আস্থার সংকট তৈরি করছে এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সরকারকে একটু প্রোয়াক্টিভ হতে হবে এবং আসলে সিভিল সোসাইটি বা রিহ্যাবের নিজেরও কিন্তু সচেতনতা তৈরি করার জন্যও বিভিন্ন রকমের উদ্যোগ নিতে হবে যাতে করে কেউ প্রতারিত না হন আসলে যে কাস্টমারের যে ক্রেতার যে হচ্ছে ভরসার জায়গাটা সেটা কোনোভাবেই আসলে নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না তো এটা একটা বিষয় আর ইনসেন্টিভের কথা যেটা বলা হচ্ছে আর কি এই জায়গাতে আমার মনে হয় যে সরকারের আর একটু প্রোয়াক্টিভ হওয়া উচিত তার কারণ আমাদের যে গৃহায়ন নীতিমালা সেখানে কিন্তু ইনসেন্টিভের কথা বলে দেওয়া আছে এবং বিশেষ করে যারা হচ্ছে যে আমরা এখন বলি যে আসলে যে যারা একটু নিচের দিকের যে আয়ের যারা মানুষ তাদেরকে তাদের কাছে পৌঁছতে হবে আমাদের ডিজাইন যাই করা হোক না কেন তো সেটার প্রাইসিংটাই আসলে সবচেয়ে বড় বিষয় এবং প্রাইস দেখে কিন্তু জনগণ আসলে সিদ্ধান্ত নেয় তো এই জায়গাতে যদি কিছুটা ইনসেন্টিভ দেওয়া হয় মানে ফিজিক্যাল ইনসেন্টিভ ট্যাক্স ইনসেন্টিভ এবং পিপিপি এই তিনটার যদি কম্বিনেশন সেই কম্বিনেশন করে এবং রিহ্যাবকে নিয়ে এসে আমার মনে হয় যে এই পুরো সেক্টরের জন্য একটা ইন্টিগ্রেটেড পলিসি আপডেটেড পলিসি তৈরি যদি না করা হয় তাহলে কিন্তু এই সমস্যাগুলো তৈরি হবে এবং আস্থার সংকট চলতে থাকবে এবং সার্বিকভাবে যে এই সেক্টরের যে গ্রোথ এবং এর এই সেক্টরের যে কন্ট্রিবিউশন টু জিডিপি সেটা কিন্তু একটু অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকে যাবে আমি তো অবশ্যই বলবো যে এটা আমরা চাচ্ছি যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার কথা যেটা বলছে সেটা আসলে অবশ্যই দরকার আর এটা যদি না থাকে এই সেক্টরটা আসলে আমরা শুধুই আমাদের দায়বদ্ধতা তাই না আমরা যাদের আমাদের যারা সদস্য আছে তাদেরকে আমরা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো সদস্যের বাড়া যারা তাদের আমাদের নিয়ন্ত্রণ করার কোনো স্কোপ আসলে নাই আমরা তারা আমি যদি এখন আমি ধরেন কোনো রিহাবের সদস্য না তার বিরুদ্ধে যদি আমি কথা বলতে যাই সে আমার যেহেতু আমার আওতাভুক্ত না আমি তাকে কিছু বলতে পারবো না এই নীতিমালার মধ্যে যদি আসলে সরকার গৃহায়ন নীতিমালার কথা উনি বললেন গণ গৃহণ গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং এই মন্ত্র এইটার সাথে কিন্তু আপনি শুধু একটা মন্ত্রণালয় জড়িত না ষোলোটা মন্ত্রণালয় কিন্তু জড়িত আছে সকল মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে আইন মন্ত্রণালয় যত মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সকল ইতিমধ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কিন্তু একটা প্রজ্ঞাপন জারি করছে যারা রিহাবের সদস্য না তারা প্ল্যান পাস করতে পারবে না তারা আমরা চাচ্ছি রিহাবের যারা সদস্য না তারা যেন কখনই ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রি করতে গেলে তার ফ্ল্যাটও যেন রেজিস্ট্রি না হয় সেটাও আমরা আইন মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে আমরা চাচ্ছি কারণ আপনি হলো যে না না তাহলে রিহাবের বাইরে যারা রয়ে গেছে যারা অলরেডি বুকিং দিয়ে দিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কি হবে আমরা বলছি তারা চলে আসুক আমাদের রিহাবের আমলার মধ্যে চলে আসুক আমরা তো আমরা তো কাউকে বলছি না যে তোমরা আমাদের রিহাবের সদস্য হতে পারবো না তুমি নিয়ম নীতি মেনে আমাদের কাছে চলে আসো আসো আমাদের আমাদের নিয়ম নীতি মেনে তুমি চলে আসো কিন্তু নিয়মের বাইরে তুমি থেকে ব্যবসা করবো আবাসন শিল্পের বিরুদ্ধে তোমার বিরুদ্ধে কমপ্লেন আসবে আর আমরা সেটার দায়বদ্ধতা নেব তা না আমাদের এখানে যেই সদস্য হতে চাচ্ছে আমরা তো তারা নিষেধ করছি না আর গভর্নমেন্টও চাচ্ছে যে আসলে সব দেশেই সব দেশে এবং সব মন্ত্রণালয়ই চায় আসলে একটা গণ্ডির মধ্যে থাকুক একটা আমলার মধ্যেই থাকুক ব্যবসায়ীরা দেন আপনি বিজেএমই দেখেন বিজেএমই ব্যবসা করতে গেলে কিন্তু বিজেএমির মেম্বার ছাড়া জায়গা থাকতে হবে কিন্তু আমাদের রিহাবের অনেক সদস্য আমি ওনাকে ভাইকে বলবো অনেক সদস্য এই ধরনের নান্দনিক স্যাটেলাইট টাইপের অনেক সিটি করছে ঢাকার আশেপাশে উত্তরাতে আমরা রিহাব পিছিয়ে নাই আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি আমরা যাব আমরা কাজ করতে চাই আমরা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা চাই আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব মাহফুজ কবির এবং কামাল মাহমুদ দর্শক আপনাদের ধন্যবাদ আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন আসলে দেখে শুনে বুঝে নিজের ফ্ল্যাট বা প্লটটি বুকিং দিবেন এবং সেই ক্ষেত্রে আসলে সব ধরনের সহযোগিতার জন্য আপনারা আসলে রিহাবে যারা আছেন তাদের সাথেও কথা বলতে পারেন এবং দেখে নেবেন যে তারা রিহাবের সদস্য কি না আর এর বাইরে আরেকটি বিষয় হচ্ছে মেলা চলছে শেষ দিনের মতো যদি দেখে শুনে বুঝে নিতে চান মেলা প্রাঙ্গণ থেকেও কিন্তু ঘুরে আসতে পারেন তো দর্শক এই ছিল আজকে নেটোল টাটা বিশ্বংলাপে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছে